استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وشهداء محبته وعلماء ملته وأولياء أمته وعلينا معهم وبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلى الله على اللهم صل على محمد وعلى रोज हसरे अपनी मोदे भूलना قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 
Maulaya Rabbi salli wa sallim wa barik alai Upasit Pabitro Ramadan ul Mubarakir Askirai Amadir Jumma Sholay Ridhai Vidaro Mehaman Asha Baggir Vishoy Barakotir Vishoy Rahamotir Vishoy Kollanir Vishoy Rizik Vridhir Vishoy Allah Dorbari Mehman Er Wasilai Guna Ma Power Bishoy Shay Ramzanul Mubaro Amadir Puttiker Katsi Niamot Hoye Shetilo Mehman Hoye Shetilo Ekti Ekti Koreamra Eddom Akhiri Juma Bartota Jumatul Vidar Mudam Rokosti Hoyeti Shay Jumatul Vidar Askiri पवित्र रमदान और मुबारक के आखिरी जुमाई आगोतो शम्मानितो रोजदार दीनदार नवी प्रेमिक इस्लाम प्रेमिक कुरान प्रेमिक तहज्जुद प्रेमिक शम्मानितो मुसल्लिया ने अज़ाम रहमानी व रहमतुल्लाहु ताल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकत मुहान रब्बुल अल्लामीने कुदरतेर उशीम पाक दरबारी अम्रा शुक्रिया दाई कुरी अल्लाह पाक अमदर के रमजान उल मुबारक दान करेचन गुना माफ करान उर जन एक टा व्यवस्था कर दिए चन निज दर के पूतो पवित्र करार अल्लाह दरबारे मकबूलियत हासिल करार जन्नो जे नियामत अल्लाह मदर के दिए चन शे रमजान उल मुबारक के अल्लाह मदर के रोजारा क जतु टुकु पारी अल्लाह जिक्र अस्कार कोरार जाकात सत्का दाय कोरार शर्ब पुरी अस्केरे पवित्र जुमा तुल विदार दिने अल्लाह दरबारे हजीरा दवार तो फीक जाला दान करो चलें शेजन अल्लाह दरबारे शुक्रिया दाय कुरी शबाई जवान कुले बोली अल्हम्दुलिल्लाह शादे शादे माले के मुख्तार नबी हयातुल नबी सरवारे कायनात शफियुल मुज़नबीन नबीर रावज़ाया धारे लक्कु पुचे दोरुद अर सलाम र हदीयार उस पुरी शम्मानी तो हाज़रीन इच्छा शोले अमदर जो नकु मनी रिदोई विदारो अब पुशीरो शंग बात इस ज़ुमार मुद्दे रोये थे अल्लाह दरबारे जो कुन ए रमज़ानेर ज़ुमा गुल जो कुन आमादेर जन्नु शुपारिश करोगे, जोकोन बोलवे अल्लाह, तारा तुम्हाँ के शम्मान करो चे, जुमार दिने तारा ऐ ऐ कास करो चे, शर्ब बुरी जुमातुल विदा जोकोन आमादेर पक्को है शक्कीरी बे, अल्लाह बोलवे, तुमरा जेही तो शक्कीरी चो, जाओ, अमी आमार बंदा दर के माफ करो दिला, ऐ जुमातुल विदा, � अत्यो शोधन माँ बाबा मरा गए ले सोकेर पानी फेली शेरों को में जुमा तुल विदा आमादर जन्नो बोरो एक टा मनी अत्यो शोधने चाहिए तो दामी बेशी अनेक बेशी दामी ताई इटे के जो दी अम्रा सोकेर दुई फुट आ फानी दिया जो दी तार पोती जी आमादर अंतुरी कोता मोहब्बत रमजान के जो अम्रा पेच हिलम ए जुमार दिने अल्लाह दरबार जनों फोरियात कुरी अल्लाह मदर के आगमी बहुत सरो तुम्ही ए रमजान उन मुबारक दान कुरी ए दुई फोटा सोकेर फानी होय तो आमार जनों ना जातेर वो सीला होय जब मुत्रम हाजरीन अल्लाह नो भी जो कौन जन्नतेर दरजाए प्रवेश कर लें शे जन्नतेर दरजार मध्य बोरो बोरो लाइन तो अपन शेखने एक नंबरे लिखा थी लला इलाहा इल्ला अल्लाहु मुहम्मदुर नंबर वन दितियोंना लाइन टा लिखा थी लो अमर नवी बोलते हैं ना जो कुन भूखला हूँ शेखन लिखा थे अम्रा जहाँ पेश करे थी तात्ते के बेशी पेय थी पासे लिखा थे उती ते अम्रा जहाँ करे थी लम शेगुलर करने अम्रा एक तुक कोथी ग्रो तार मने आमदर पापेर को था तीन नंबरे बरसुम दर करे अल्लाह लिखे रह कैसे गुनागर उम्मत एवं अल्लाह गुनागर उम्मत 
এবং আল্লাহ আমার নবী জিবরিল আমিনের কাছে কষ্ট করলেন এ লাইনগুলো এখানে জান্নাতে লিখে রাখার মানেটা কি তখন বলে আর সুল্লাহ এটা আপনার জন্য একটা উপহার এখানে আপনার উন্মতের জন্য একটা উপহার রয়েছে আপনাকে সেটা দেখানোর জন্যই আল্লাহ আজকে আপনাকে এখানে এনেছে তো আমার নবী বলছেন নাম্বার ওয়ানে যে লাইন লিখা আছে এটার বিষয়টা কি বলে জি আর সুল আল্লাহ আপনার কোনো উন্মত যখন এই একটা লাইন একবার পড়বে তার জবান থেকে সবুজ পাখির মতো হয়ে ফেরেস্তা বের হবে ওই ফেরেস্তা বের হয়ে ওই বান্দার জন্য যেই বান্দা এই কালামাটা মোহব্বত নিয়ে এখলাস নিয়ে পড়েছে সেই ফেরেস্তা উপরের দিকে যেতে থাকবে তখন আরশে আজিমের নিস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন আসমানি জগতের ফেরেস্তারা বলবে আল্লাহর ইজ্জতের কসম তুমি থামো তখন ওই ফেরেস্তার উত্তর হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এত সুন্দর কালেমাঠা যেই ব্যক্তি তেলাওয়াত করেছে তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করে না দিবেন ততক্ষণ আমি গুনগুন করতে থাকব তখন আল্লাহ বলবেন ফেরেস্তা তোমার এই আবদার আমি আল্লাহর পছন্দনীয় হয়েছে তোমাকে আমি সত্তরটা জবান দিলাম কয়টা সত্তরটা রমজানের প্রত্যেকটা কাজ কয় গুণ বাড়ানো হয় সত্তর গুণ সর্বনিম্ন কয় গুণ সত্তর গুণ বাড়ানো হয় সত্তরটা জবান দিলাম এই সত্তরটা জবান দিয়ে ওই ফেরেস্তা কেয়ামত পর্যন্ত ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে গুনা মাফ চাইতে থাকবে শুধু একটা কালিমার ভুজিল এখন আসেন আমরা কি পেশ করেছি কি পেয়েছি আমরা পেশ করেছি যেমন রমজান মোবারক এসেছে আপনি সৎকা আদায় করেছেন তাহাজুদ আদায় করেছেন কোরআন তেলাওয়াত শুনেছেন করেছেন জিকির করেছেন দরুস শরীফ পড়েছেন একটা কথা মনে রাখবেন এটা আজকে হয়তো আগে শুনেছেন বা শুনেন নাই কোরআনের একটা হরফ তেলাওয়াত করলে কয়টা সব তো জোরে বলেন হাদিসটা ভালো করে শোনেন এটা হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা নূর বর্ণনা কোনো ব্যক্তি যখন নামাজের মধ্যে নামাজে যেমন আমরা তারাবির মধ্যে খতমিল কোরআন আদায় করছি নামাজের মধ্যে যখন একটা হরফ তেলাওয়াত করে ওইটার একটার কারণে দশটা নয় একশোটা সোয়াব আল্লাহ দান করে আর নামাজ ছাড়া অজু অবস্থায় কথা তিনটাই এক নামাজে নামাজ মানে অজু অবস্থায় আছে দুই নামাজ ছাড়া এমনি অজু অবস্থায় পবিত্র অবস্থায় কেউ যদি কোরআনের একটা হরফ তেলাওয়াত করে তার জন্য পঁচিশটা নেকি রয়েছে আর এমনি হাঁটতেছে পথ দিয়ে হাঁটতেছে অজু আছে কি নাই সন্দেহ বা নাই ওই অবস্থায় ও যদি কোনো বান্দা কোরআনের একটা হরফ তেলাওয়াত করে তার জন্য দশটা নেকি রয়েছে তার মানে কোরআন আমাদের প্রত্যেকটা যে অবস্থায় থাকে না কেন একমাত্র অপবিত্র জায়গা ছাড়া আমরা যেখানেই যাই যদি তেলাওয়াত করি সাথে সাথে আমাদের আমল নামায় সওয়াব যোগ হচ্ছে সেই সওয়াব রমজানুল মোবারকে এসে সত্তর সাতশো সাতশো কোটি গুণ পর্যন্ত আল্লাহ বাড়াই দিচ্ছেন বোনাস হিসাবে সেই বোনাসের মাস আমাদের থেকে বিদায় নিতে চল আমরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি আল্লাহ রমজানকে আমাদের জন্য তুমি কবরে হাসরে সুপারিশকারী বানাই দাও এই জুমার দিনটাকে আমাদের জন্য তুমি নাজাতের ওসিলা বানাই দাও এবং আমরা সালাম জানাই রমজানুল মোবারককে এটা কোরআন তেলাওয়াতের মাস কারণ আমরা জানি আমার নবী বলেছেন স্যার ব্যক্তির জান্নাত চাওয়া লাগবে না ওই ব্যক্তিদের জন্য জান্নাত নিজেই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে যার ভিতরে কয়টা বৈশিষ্ট্য আছে স্যারটা বৈশিষ্ট্য অথবা চার ব্যক্তি নাম্বার ওয়ানে যিনি বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করে এই যে আপনারা আমরা অন্যান্য মাসে পড়ি বা কম পড়ি বা অনেকেই পড়ি না কিন্তু রমজানের চেষ্টা করি অন্তত পক্ষে নিজে পড়তে না পড়লেও হুজুরদের পিছনে দাঁড়িয়ে হুজুরদের সাথে নামাজে হোক যেভাবে হোক আমরা একটু কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য কি করি চেষ্টা করি এই কোরআন তেলাওয়াত যত বেশি কোরআন তেলাওয়াত করবে 
জান্নাত ততরিশি আল্লাহর দরবারে উদ্গ্রীব হয়ে যাবে আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে তুমি আমার ভিতরে প্রবেশ করাই দুই নম্বরে ক্ষুধার্থ ব্যক্তিকে আহার প্রদানকারী এই যে আপনারা ইফতার করিয়েছে মানুষকে আজকেও আমাদের মসজিদের মধ্যে গৌসিয়া কমিটির ব্যবস্থাপনায় আসরের বাদে আসর থেকে পবিত্র রকতবে গৌসিয়া শরীফ এবং ইফতার মাহফিল রয়েছে আপনাদের প্রতি আমি দাওয়াত দিচ্ছি যারা যেখানেই থাকেন দু কাছে থাকলে অবশ্যই ইফতার মাহফিলের শরীফ হবেন তো এই যে ইফতার করিয়েছেন রোজাদারদেরকে গরিবদেরকে মিসকিনদেরকে মসজিদের মধ্যে যখন ইফতার সামগ্রী বন্টন হয়েছে তার বাসা থেকে যেগুলো ভালো রান্না করেছেন একটু পাঠিয়ে দিয়েছেন যান মসজিদে দিয়ে আসেন সেই যে আপনি গরিব মিসকিন রোজাদারদের জন্য আপনার যে ত্যাগ এই ত্যাগটাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে খুব বেশি প্রিয় তার মানে রমজানুল মোবারকে কোরআনও তেলাওয়াত হয় এবং গরিব দুঃখী মানুষের প্রতি ক্ষুদার্থ মানুষের প্রতি দয়াও মানুষের বেশি হয় ইফতার করানোর জন্য তাদের প্রতিযোগিতা হয় এই জিনিসটাও আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় আর জান্নাত ওই সমস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে আল্লাহ ওই ব্যক্তিগুলাকে তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ করো তিন নম্বরে ওই ব্যক্তি যে কি করে রমজান মাসে বেশি বেশি রোজা পালন করে কি পালন করে আমরা এমনও জায়গায় গিয়েছি ইফতার মাহবিল ইফতার মাহবিল যিনি ইফতার মাহবিলের প্রধান অতিথি উনি নিজেই রোজা রাখেন এরকম ইফতার মাহবিলের সম্মুখীনও আমরা হয়েছি আমি হুজুর মানুষ আমার ডাকছে দোয়া করার জন্য কিছু বলার জন্য এখন আমি শুরুতেই শুরু করছি এখন ওনার গায়ে লাগতেছে সেটাকে আমি জানি উনি কি রোজা রাখছে না রাখছে সেটাকে আমি দেখেছি ফরে জানলাম যে উনি রোজা রাখে নেই ওনার সমস্যা আচ্ছা সমস্যা আছে কি নেই সেটা আল্লাহ মাহবুদ ভালো জানে কিন্তু আমার কথা হলো কদা আফলা হ্যামান তাজাক্কা আল্লাহর কোরআন বলছে এই রমজানুল মোবারকের সফল তো তিনিই হয়েছেন ওই যে কুতিবালাই কুমু সিয়াম লাল লাকুম তাত্তাকুন শেষে মোত্তাকি হওয়ার জন্য আল্লাহ সিয়াম দিয়েছেন রোজা দিয়েছেন ওই ব্যক্তিই তো সফল হয়েছে যে এই মাসের মধ্যে নিজের নফসটাকে পবিত্র করতে পেরেছে নিজের পেটকে হারাম থেকে বাঁচাতে পেরেছে নিজের শরীরটাকে হারাম পোশাক থেকে বাঁচাতে পেরেছে নিজের ব্যবসাটাকে হারাম থেকে বাঁচাতে পেরেছে নিজের চাকরি জীবনটাকে ঘুষমুক্ত দুর্নীতিমুক্তভাবে রমজানের তোফাইলে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে ওই ব্যক্তিই তো রমজান মাসের মধ্যে সফল হয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই মন্তাজাক্কা যে পবিত্র করে ফেলেছে নিজেকে সে সফল কি কিসের মাধ্যমে ওয়াজাকার আসমা রবিহি বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ তথা জিকির আসকার কোরআন তালাওয়াত নফল এবাদ এগুলোর মাধ্যমে ওয়াজাকার আসমা রবিহি ফসল্লা আর নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে ছেয়েছে কেঁদেছে চোখের পানি ছেড়েছে আল্লাহ বলছেন এই রমজানে সে সফল হয়ে গেছে বোখারি শরীফের হাদিসের মধ্যে আছে আমার নবী আর সাত করছেন কিছু রোজাদার আছে দুর্ভাগ্যবান রোজাদার রমজান মাস পেয়েছিল সব কিছু পাওয়ার পরেও নিয়ামত মেহমান ডাইরেক্ট ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি আল্লাহ বরকতের জন্য কিন্তু এই রমজান মাসেও যে দুর্নীতি ঘুষ সুদ হারাম হালাল বাস বিচার করতে জানে নাই ত্যাগ করতে পারে নাই হালাল জিনিসকে গ্রহণ করতে পারে নাই হারামকে বর্জন করতে পারে নাই আল্লাহর নবী বলছেন তার রোজা আল্লাহর দরবারে কোনো দরকার নাই আল্লাহ তোমার এই রোজার মহতাজ নয় তাই আমি বলবো মাইন্ড করিয়ে না আমাদের জিনিসের যা দাম বাড়তে বাড়তে বালিশের দাম ছয় হাজার সাতশো হাত হাজার হয় বুঝতে পারছেন আমরা এত বেশি রোজাদার বালিশের ক্যারিং খরচ ছয়শো থেকে সাতশো টাকা পর্যন্ত হয় এটা হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তবে এর জন্য অনেকেই বলছেন অনেকেই অনেকে দোষারোপ করছেন আমার কথা হচ্ছে মাইন্ড করবেন না আমি রাজনৈতিক কথা বলছি না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব না যে রূপপুর কি পুর এটা হ্যাঁ পারমাণিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গিয়া এই বালিশ কত টাকা দিয়ে বানাচ্ছে সেটা তুলতে গিয়া বিল্ডিংয়ে তুলতে গিয়ে কত টাকা রয়েছে হয়েছে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে গিয়া দেখা বা তদারকি করা সম্ভব নয় এটা মূল জিনিসটা কি মূল তিনটা হচ্ছে এটাই উনি বরাদ্দ দিয়েছেন টাকাগুলো কার জোরে বলেন জনগণের ট্যাক্সের টাকা ঘাম ফেলানো টাকা রিক্সাওয়ালার টাকা ওখানে আছে না হুজুর কেমনে রিক্সাওয়ালার টাকা আছে রিক্সাওয়ালা যে সারা দিন ঘাম ফেলে রুজি রোজগার করে দোকান থেকে জিনিস কিনেছে সেই দোকানের মধ্যে বিএসটিআই সেখানে ট্যাক্স বসাই নেই অনুমোদন দেওয়ার পরে সরকার সেখানে ট্যাক্স বসাই নেই 
ওই দোকানের উপরে ব্যবসার উপরে ট্যাক্স বসাই নেই এই টাকা রিক্সাওয়ালার টাকা আমার টাকা আপনার টাকা সেই টাকা দিয়েই সরকার দেশের কল্যাণ করছে এখন আমার ভিতরে আপনার ভিতরে যদি সেই নৈতিকতা না আসে সরকার কি আপনারা কি রাত্রে ভাড়া দিতে পারবে এই রোজা এটাই শিখাচ্ছে আমি রোজা রেখেছি কেউ দেখে নাই বা আমি ঘরের মধ্যে ফ্রিজের ভানি কাচ্ছি বা আভেল কাচ্ছি আমার ঘরের কেউ দেখে নাই কিন্তু কে দেখতেছেন ঠিক তদ্রূপভাবে আমি যদি সত্যিকারের দেশ প্রেমিক হই যেই টাকা দিয়া সরকার আমাদেরকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে গিয়া জনগণের দুঃখ লাঘব করতে গিয়া এই ধরনের কাজ করছে সেই জায়গায় যখন এই সমস্ত কথাবার্তা উঠে এখন প্রশ্ন হচ্ছে হুজুর এটা ধোঁয়াট এ বিষয় বা কুয়াশা ধোঁয়াশা তা আমি বলে যে কোনো জিনিস এমনে এমনি সুপ্রিম কোর্টে বা হাই কোর্টে এমনে এমনে উঠে না সোজা কথা এমনে উঠে না সাধারণ বিষয় নয় এটা কয়েক কোট হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি এই রমজান মাসে আমরা যখন এগুলো শুনি তখন আসলে আমরা আশঙ্কিত হই আমরা কি আসলে তাকোবান হয়েছি নাকি রমজানটাকে আরও বেশি লাভবান করার জন্য যেমন মাইন্ড করবেন না আমার ব্যবসায়ী মুসল্লি আনি কারণ আপনারা যারা আছেন আপনারা রাত্রে সারা রাত অনেকেই আছেন ব্যবসা করেছেন নামাজটা তো ঠিক পঙ্গ পড়েছেন ঠিক আছে আপনি সারা রাত ব্যবসা করেছেন এশারের নামাজ জামাতে পড়েছেন সারা রাত ব্যবসা করেছেন ফজরের নামাজটা জামাতে পরে ঘুমিয়েছেন হালালভাবে ব্যবসা করেছেন আপনার প্রত্যেকটা সেকেন্ড আল্লাহ আপনার এবাদত হিসেবে কবুল করে ফেলেছে কোনো সন্দেহ নেই আর কিন্তু যদি আপনি এই রমজানটাকে শুধু দুনিয়ার ব্যবসা দুনিয়ার লাভের জন্য যদি কাটাইয়া থাকেন তাহলে আপনি দুনিয়াটাও হারাচ্ছেন আখেরাতও হারাচ্ছেন এটা রমজান মাস আখেরাতের লাভ করার ব্যবসা আল্লাহ আপনাকে এমন বোনাস ছেড়ে দিয়েছেন এই রমজান মাসে আপনি নিয়ে নেন তো আপনি সাধারণ দুনিয়ার জন্য এসারা নামাজও বললেন না বলে যে কাস্টমার চলে যাবে হয়তো ঘন্টা খানিক লাগে সর্বোচ্চ তারাবির নামাজ হতমিল কোরআন তার হতমে তারাবির মধ্যে তারাবির কোরআন করিমের হতমিল হতমের মাধ্যমে যখন কোরআন তালাবাদ ধর মাধ্যমে যখন তারাবি হয় সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টা লাগে দেড় ভাড়া বা এক ভাড়া যাই পড়ি দেড় ঘন্টা লাগে এই দেড় ঘন্টার জন্য আপনি মসজিদে আসলেন না নামাজটা পড়লেন না সারা রাত ব্যবসা করেছেন বলেন তো আপনি লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত সামান্য জিনিসের জন্য দুনিয়ার জন্য যেই জিনিস আপনার নয় ওই যে বললাম যা পেশ করেছি তার থেকে আমরা বেশি পেয়েছি যেটা জান্নাতে লিখা আছে আমার নবী বলছেন তার মানে কি এই দেড় ঘন্টা যদি আপনি নামাজের জন্য ব্যয় করে সারা রাত যদি হালালভাবে আপনি ব্যবসা চালিয়ে যেতেন ওখানে সবগুলো আপনার এই ব্যবসার এবাদত হিসেবে যেত এবং আপনি যে হালাল ব্যবসা করেছেন সেগুলোর নিয়ামত আপনি কাল কেয়ামতের ময়দানে শহীদদের সাথে আপনার সাথে হাসর হয়ে যেত তো দুনিয়ার ব্যবসাটা চাওয়ার আগে ঘন্টা দেড়েক সময় আখেরাতের জন্য বরাদ্দ রাখে আমি আবার আপনাদের কাছে এখন অনুরোধ করছি আজকে হতে পারে লাইলাতুল কদরের একটা দিবস চলতেছে পঁচিশে রমজান আজকে তো আগামী আমরা যেহেতু জানি যে আমাদের মাজহাব অনুযায়ী একটা ইস্তাহাদি ফতোয়া যদিও প্রত্যেকটা বেজর রাত আমাদের জন্য লাইলাতুল কদর সাতাইশে রমজান আমি আগামী কালকে রাত্রে আমাদের জন্য ওই রমজানুল মোবারকে অনেককেই দেখেছি আমার ব্যবসায়ীদের কাছে আমার মিনতি থাকবে কারণ আমি জানি আমার এখানে ম্যাক্সিমামই ব্যবসায়ী মানুষ আপনাদের কাছে আমার মিনতি থাকবে ব্যবসা করেন কিন্তু কিছুটা সময় যে সময়টা আল্লাহ আপনাকে দুনি আখরাতের আল্লাহর সাথে ব্যবসা করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন ওই সময়টা আপনি আল্লাহর জন্য দিয়ে আপনি দুনিয়ার ব্যবসা করেন কোনো অসুবিধা নাই লাইলাতুল কদরটাকে তকদিরের চমকানোর জন্য কেয়ামতের জন্য কবরের জন্য একটা অশিলা বানান তাহলে দেখা যাবে আপনি যে মহব্বত নিয়ে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর সাথে লেনদেন করতে এসেছেন লাইলাতুল কদরে চোখের ভানি ফেলেছেন আপনার ব্যবসা এখানেও লাভবান হবে কবরেও আপনি লাভবান হবেন কেয়ামতের মাঠে দেখবেন যেগুলো আপনি দেখবেন যে আমল নামার মধ্যে এমন কিছু দেখা যাচ্ছে যা আপনি কল্পনা করতে পারতেছেন এগুলো আমি করেছি কিনা আল্লাহ বলে যে বান্দা তোমার হিসাব না থাকলেও আমার হিসাব আছে আমার হিসাব আছে তুমি বালামের মধ্যে যা লিখে রেখেছ তার চাইতে বেশি আমি আল্লাহ আরও বেশি লিখেছি তো অথেব আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো এই দুই চার পাঁচ দিন যা আছে আজকে জুমাতুল বিদা আগামী বছর তোক দিরে আছে কিনা আমরা কেউ জানি না এই পাঁচ দিন দুই চার দিন যা আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা চেষ্টা করবেন নামাজটা ঠিক রাখবেন যতটুকু পারেন কোরআন তালাওয়াত করবেন এ কোনো সময় আছে অনেকের খতম আদায় হয়নি অনেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন আল্লাহ পাক প্রত্যেকের খতম আদায়কে কবুল আর মঞ্জুর করুন সর্বোপরি আমি আমার শেষ কথাগুলো বলি জাকাতের বিষয় আপনারা যেটা বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকী সম্পত্তি চিনেন বন্ধক দেওয়া যেটা আমাদের দেশে গ্রামেগঞ্জে বেশি হয় জমি বন্ধক 
মনে করেন আপনি জমি বন্ধক দিয়েছেন এটা আমার কাছে একজন মাসালাটা জিজ্ঞেস করেছে জমি বন্ধক দিয়েছেন এখন জমি বন্ধক যাকে দিয়েছেন জমির মালিককে বলেন তো বলেন সহজ বাবু বুঝাই দোকান সালামি দিয়েছেন তবে সালামি আর বন্ধকি সম্পত্তি দোনোটার মধ্যে একটি ব্যস্কম আছে যেই বন্ধক বন্ধক দিয়েছেন ওই বন্ধকি সম্পত্তির মালিক কিন্তু যার কাছে দিয়েছেন তিনি না সম্পত্তির মালিককে যার জমি যিনি বন্ধক দিয়েছেন অর্থের অভাবে পড়ে তিনি এখন বলেন তো ওই জায়গার উপরে কি জাকাত দিতে হবে কিভাবে জাকাত দিবেন মতর মাহাজরিন ইসলামী শরীরে খুবই সোজা কিন্তু এটাকে আমরা টেনে টুনে কঠিন বানাচ্ছি পার্সের সম্পত্তি যেমন মনে করেন অনেকে পার্সের ব্যবসা করেন ফোন করা হয়েছে পার্সের যেই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট যে সমস্ত জিনিস দিয়া আপনার উৎপাদন হয় উৎপাদনকারীর উৎপাদনের উপকরণ যাকে বলা হয় সেই উপকরণ সেই উপকরণের মধ্যে কোনো প্রকারের জাকাত নাই যেমন মনে করেন গার্মেন্টসের মধ্যে অনেকগুলো মেশিন রয়েছে যেগুলো দিয়ে কাপড় তৈরি হচ্ছে ওই মেশিনের মধ্যে সেগুলোর দাম কত কোটি টাকা হোক ওই মেশিনের উপরে কোনো জাকাত নাই মেশিন থেকে যে সমস্ত প্রোডাক্ট বের হচ্ছে সেই কাপড় যদি আপনার ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে জমা থেকে যায় অথবা সেই টাকাগুলো যেগুলো আপনি এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্টের মাধ্যমে আপনি করছেন লেনদেন করছেন ওই লেনদেনের টাকাগুলো যদি আপনার কাছে এক বছর থেকে যায় তাহলে আপনাকে সেখানে কি দিতে হবে জাকাত দিতে হবে দুই নম্বরে আমাদের দেশের মধ্যে এফডিআর করে রাখা হয় টাকা আসে না ফিক্সড ডিপোজিট যাকে বলি আমরা সেই এফডিআরের টাকা অনেকেই বলেন যে হুজুর আমার টাকা তো এখনও পর্যন্ত দশ বছর মেয়াদি কয় বছর মেয়াদি এখন পাঁচ বছর হয়েছে কয় বছর হয়েছে পাঁচ বছর পাঁচ বছরে আপনার যদি সেটা যদি হয় পাঁচ হাজার টাকা করে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে হলে কত হয় ষাট হাজার টাকা এখন আপনার ডিপোজিট কিন্তু কয় বছরের এখনও আপনি টাকাগুলো নিতে পারতেছেন না তবে টাকার মালিক আপনি যে কোনো মুহূর্তে এফডিআর ব্যাঙ্কে ফেলতে পারেন টাকার মালিক আপনি লাভ থেকে বঞ্চিত হবেন কিন্তু আপনি যে কোনো মুহূর্তে নিয়ে ফেলতে পারেন যদি দেখেন যে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দাম সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দাম বর্তমান বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাজ এক্সাম্পল পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায় এটা এক বছর পরে গিয়ে আপনাকে জাকাত কন্টিনিউ করতে হবে প্রতি বছর যা যা বাড়বে সে পরিমাণে আপনার জাকাতের পরিমাণও বাড়বে আর যদি মনে করেন যে না এগুলো তো আমার হাতে নাই এই টাকা আমি জমা রেখে দিয়েছি তাহলে আপনি না দিলে কি করতে হবে দশ বছর পরে যখন এফডিআর ব্যাংকে নিয়ে আসবেন তখন আপনাকে হিসাব করতে হবে আমার এই টাকার উপরে কোন বছর থেকে জাকাত ফরস হয়েছে সে আট বছর হোক বা নয় বছর হোক সেই টাকার জাকাত আপনাকে আদায় করতে হবে না হলে সম্পূর্ণ টাকাটা আপনার জন্য কি হয়ে যাবে আরাম হয়ে যাবে এটা মনে রাখতে হবে আবার ওখানে যে লভ্যাংশ আপনাকে দিয়েছে দশ বছর ভরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সুদ হোক বা এটার কি বলে ইন্টারেস্ট বেশি মজা বুঝতে পারছেন খুব বেশি মজা যে ইন্টারেস্ট আপনাকে দিয়েছে ওই ইন্টারেস্টের উপরে কোনো জাকাত নাই কারণ আল্লাহর নবী বলেছেন ইন্নাল্লাহ তৈয়েবুল নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি বান্দার থেকে গ্রহণ করেন যা পবিত্রতা এখন বলেন ইন্টারেস্ট কি পবিত্র না অপবিত্র খুব ভালো দিনই না কি বলেন কয় হুজুর আই মসজিদের মধ্যে নামাজ করি ফাঁস ভক্ত আল্লাহ বিল্লা ছাড়া আর কিছু করি না তো বলেন যে আপনার রিজিরুজ রুজি রোজগার টাকা পয়সা মানে পরিবার ছোলে কেমনে খান কি বলে যে হুজুর ওই বারো লাখ টাকা ছিল এগুলো ব্যাংকে রেখে দিছি প্রতি মাসে মাসে কিছু কিছু ওনারা আমাদেরকে দেন সেগুলো দিয়ে পরিবার চলে বলেন এবার এবার উত্তবুল হবে সম্পূর্ণ হারাম টাকা দিয়া পরিবার চালাচ্ছেন নিজে চলতেছেন আপনার ওই অ্যাবাদতের কোনো দরকার নাই আপনি সারা রাত্রে হাত যুদ্ধ নামাজ করেন কোনো লাভ নাই তার চাইতে ওই রিক্সাওয়ালা যে সারাদিন পরিশ্রম করছে ঘাম জড়াচ্ছে শুধু ফরজ নামাজটা পড়তেছে আল্লাহ বলে যে এটাই আমার কাছে প্রিয় বেশি তাই অলসতার দাম ইসলামী শরীয়তে নাই দুই নম্বরে জাকাত আপনি কাকে দিচ্ছেন আমাদের দেশের মধ্যে এমনি যে আসে তারা জাকাত দেয় যে আসে তারা জাকাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই গরিব গরিব বলতে এখানে আপনাকে অনেক জিনিস মাথায় রাখতে হবে গরিব মানে শুধুমাত্র যার টাকা পয়সা নাই তিনি গরিব না গরিব বলতে মনে করেন মেডিকেলের মধ্যে অনেক অসুস্থ রুগী পরে রয়েছে যাদের চিকিৎসা করার মতো কোনো টাকা নাই ওই অসুস্থ রুগীর জন্য আপনি টাকা ব্যয় করতে পারবেন বিকলাঙ্গ 
যার হাত পাও নেই তাকে আপনি টাকা পয়সা দিয়া জাকাত দিয়া যেভাবে পারেন যে কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করবেন আমি অনেক জায়গায় দেখেছি অনেক মানে এক হাত দিয়ে দোকান চালাচ্ছে একটা হাত দিয়ে দোকান চালাচ্ছে এরকম ব্যক্তিও দেখেছি যার একটা চোখ নাই যার চেহারাটা একটু বিকৃত হয়ে গেছে কিন্তু হয়তো কোনো দরদবান ব্যক্তি সেখানে ছিল দয়া করেছে জাকাতের টাকা দিয়ে হয়তো তাকে মানুষ করে দিয়েছে এই রকমভাবে আপনি গরিবদের সহযোগিতা করবেন এবার আসেন আমাদের দেশের মধ্যে দেখবেন দশে রমজানের পর থেকে অনেকগুলো হুজুর বরিশাল নওগাঁ নাটোর রাজশাহী বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে বই নিয়ে নিয়ে মাদ্রাসার ছবি নিয়ে নিয়ে আপনাদের কাছে যায় কি বলেন যায় না আমি ভুল বলছি মনে হয় অবাক হওয়ার কিছু নাই যাই এটা ফাঁসি রমজানের ঘর থেকে বা রমজানের শুরু থেকে ওনারা শুরু করেন অনেক দূর থেকে আসেন এখানে হোটেলে বা বোর্ডিংয়ে থাকেন ওনারা এই কাজগুলা করেন কালেকশন করেন আমার কথা হলো যদি সত্যিকার অর্থে মাদ্রাসা থেকে থাকে সেখানে এথিম থাকে মিসকিন স্টুডেন্ট থাকে যাদের কিতাব খাওয়া খরচ কাপড় চোপড় সারা বছরের ফান্ড থেকে মানে ট্রাস্ট থেকে যেমন আমাদের আঞ্জুমানের রহমানি আহমদিয়া সুনিয়ার ট্রাস্টের আন্ডারে মাদ্রাসা রয়েছে পুরো বাংলাদেশে অনেকগুলো সেই রকম যদি ট্রাস্ট সেখানে মাদ্রাসার মধ্যে থাকে সেখানে আপনি দিতে পারেন আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনাকে বিবেচনায় রাখতে হবে ওই জায়গায় দেওয়ার আগে আমার এলাকার মধ্যে সেরকম কোনো মাদ্রাসা আছে কি না তারা আমার কথা বোঝেন নাই মনে এক নম্বরে আপনার জাকাত নামার মালিক হচ্ছেন আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা গরিব আত্মীয় স্বজনকে যদি আপনি জাকাত দেন দুইটা হক আদায় হয়ে যায় দ্বিগুণ সব আমার নবী হাদিসে বারবার বলেছে তাগিদ দিয়েছে দ্বিগুণ সব হয় কীরকম দ্বিগুণ সব এক হচ্ছে জাকাত আদায়ের সব দুই হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করেছেন সেটা সব কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না এই আত্মীয়তার সম্পর্কটা এদিক দিয়েও আপনি সুন্দরভাবে মজবুত করতে পারেন এই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যদি আপনার ভাই আপনার চাচা আপনার জ্যাঠা ফুবাত ভাই মামাত ভাই খালাত ভাই ইভেন কি বউ যদি টাকাওয়ালা হয় জামাই যদি গরিব হয় বউ কিন্তু জামাইরে কি দিতে পারে জাকাত বুঝেন না মনে হয় বউ জামাইরে কি দিতে পারে কিন্তু জামাই কোনো দিন বউরে জাকাত দিতে বলেন তো কেন ইসলামী শরীয়ত অনেক সুন্দর আল্লাহ যে নেজাম দিয়েছেন আমাদের নারীরা হয়তো বুঝে না আল্লাহর কোরআন বলেছে আমি পুরুষদেরকে নারীর উপরে কর্তৃত্ব দেওয়ার কি দিয়েছি ক্ষমতা দিয়েছি আমি আল্লাহ কর্তৃক কিন্তু ওনারা এখন সমান অধিকার কুস্তি গিয়া পুরুষের সাথে সমান বাগ করতে চায় কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কত সুন্দর বলেছে নারী জামায়ের বরণ ভোষণ দেওয়া স্ত্রীর উপরে ফরস নয় কিন্তু স্ত্রীর বরণ ভোষণ দেওয়া জামাইয়ের উপরে ফরস সেজন্য সন্তান যেভাবে বাবাকে জাকাত দিতে পারবে না কারণ বাবার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান যেভাবে ছোটোকালে বাবা মা সন্তানকে মানুষ করেছে ফরজ দায়িত্ব ছিল বাবার উপরে ঠিক সেই বৃদ্ধ বয়সের মধ্যে সেই বাবাকে দেখাশোনা করা সন্তানের উপরে ফরজ অতএব একে অপরকে জাকাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ঠিক তদ্রূপভাবে স্বামীর উপরে স্ত্রীর বরণ ভোষণ ফরজ সেজন্য স্ত্রীকে জাকাত দেওয়া যাবে না কিন্তু স্ত্রী যদি দেখে আমার স্বামীর অর্থের অবস্থা খুব খারাপ ঋণগ্রস্ত হয়েই পড়েছে একসময় শিল্পপতি ছিল আজকে নাই বউয়ের অ্যাকাউন্টে যদি খুব লক্ষ লক্ষ টাকা জমা থাকে উনি যখন জাকাত দেওয়ার সিস্টেম আসবে সেই জাকাতটাকে সুন্দরভাবে এক্সাইড করে জামায়ের ঋণ পরিশোধ করার জন্য উনি বলতে হবে না আমি তোমাকে জাকাত দিচ্ছি এ কথা বলতে হবে না শুধু মনে মনে নিয়ত করলে হবে আপনি এই টাকাগুলো দিয়ে ঋণ পরিশোধ করুন আল্লাহ বলছেন যে সেটা আমার কাছে মঞ্জুর হয়ে যাবে অতএব এই জিনিসগুলো আমাকে বুঝতে হবে দুই আর আমাদের যেই ব্যবস্থাপনা আমি সেজন্য বলছি দূর দূরান্তের মানুষকে দেওয়া মাদ্রাসায় দেওয়া আমার জন্য ফরজ নয় আমার এলাকায় আছে কিনা দেখতে হবে এবং সত্যিকারের এখানে আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে মাদ্রাসার কোনো শেষ যেমন নুসরাত হত্যাকাণ্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াজিদিয়ার মধ্যে মাদ্রাসার ছাত্রকে রেলিংয়ের সাথে কি করে রাখা হয়েছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যে এরকম মানে মুখে ভাষা রমজানুল মোবারক আমরা বলতে চাই না সে মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমেই মাদ্রাসা শিক্ষার কলঙ্ক হচ্ছে এই সমস্ত মাদ্রাসা থেকে আমাদের ইমানকে আল্লাহ হেফাজত করতে হবে কারণ এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে দিন ইসলামের ক্ষতি হচ্ছে মানুষ ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ মনোভাব প্রকাশ করছে যেগুলোর কারণে আমরা হেওপতিপন্ন হচ্ছে মুসলমানরা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে তসলিমা নাসরিনের মতো ব্যক্তি কি কোনো দিন বলতে পারে এই নাস্তিক কি বলতে পারে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হোক এই নাস্তিকরা সুযোগ পেয়ে যায় 
যখন এই ধরনের কাণ্ড মাদ্রাসা থেকে সংগঠিত হয় তাই আমাকে বুঝতে হবে সত্যিকারের দিন ইসলামের খেদমত কোথায় হচ্ছে নবীর প্রেমিক ওলির প্রেমিক সাহাবাই কারামের আদর্শ তাবিনের আদর্শ তারা যুগ যুগ ধরে সলফে সালহিনকে কারা অনুসরণ করে আসতেছে এই সমস্ত মাদ্রাসায় আপনি যদি কিতাব কেনার জন্য গরিব ছাত্রদের জন্য টাকা পয়সার খাওয়া দাওয়ারের ব্যবস্থার জন্য যদি মিসকিন ফান্ডে দান করেন এই জাকাত আল্লাহর দরবারে অবশ্যই মকবুল হয়ে যাবে এবং সেটা ফি সবিল হবে কি হবে ফি তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো আমাদের আঞ্জুমহানের রহমানি আহমদিয়া সুনিয়া ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে সব টাকা নয় আমায় বারবার বলেছি হুজুর কেবলার অর্ডার সব টাকা নয় আপনার সম্পদের আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহ আমার হুজুর কেবলা বলেছেন আগে আত্মীয় স্বজন দেখিও তোমার পরিবারের আশপাশে দেখিও প্রতিবেশীদের মধ্যে সেখান থেকে একটা অংশ বাছাই করে আমার মাদ্রাসার গরিব মিসকিনদের জন্য তোমরা দান করিও যাদেরকে আমি দিন ইসলাম এখানেই আমি কোনো দুনিয়ার কিছু করার জন্য নয় আমি শুধুমাত্র এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছি আল্লাহর দিন যেন পৃথিবীর জমিনের মতো ওরা ছড়িয়ে দিতে পারে সেই কথাগুলো আজকে আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি এই মাদ্রাসা আমাদের কাছে সেটা স্বপ্নের মতো ছিল কোন কোনো এক সময় ছোটোকালে চাইতাম ওখানে পড়তে পারবো কি না আল্লাহর রহমত হয়েছে হয়তো হুজুর কেবলার নজরে করম পড়েছে মাদ্রাসায় পড়েছি হাজারও স্টুডেন্ট দেখেছি আমি এমনও দেখেছি সত্যিকার চোখে যা দেখেছি আমি আন্দাজে বা মুখস্থ কোনো কথা বলি না আমাদের হোস্টেলের মধ্যে যখন থাকতাম অনেক স্টুডেন্ট দেখেছি এমন আপনারা বিশ্বাস করবেন না হোস্টেলে দুইবার খাওয়ার দেওয়া হয় কারণ আমাদের মাদ্রাসার মধ্যে এটার কথা বলছি বাকি যেগুলো আঞ্জুমানের আন্ডারে পরিচালিত হচ্ছে সেটার তো এটার যদি অবস্থা হয় এখানে যদি এরকম ছাত্র থাকে তাহলে ওগুলোর কী অবস্থা সেখানে দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট সকালবেলা নাস্তা খাইতে পারবে না টাকা নাই বাবা টাকা দিতে পারে নাই ঘুমের মধ্যেই ফজরে নামাজ করে সে ঘুম গিয়েছে ওই সকাল দশটায় যে আমাদের খাবার দেওয়া হতো সে খাবার খেয়ে সারাদিন উপবাস থেকে তারা পড়ালেখা করেছে এরকম স্টুডেন্ট আমরা দেখেছি যতটুকু পেরেছি সহযোগিতা করেছি এরকম অবস্থায়ও অনেক স্টুডেন্ট এখনও আছেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে মহব্বত করেন সন্তানকে দিয়েছেন একজন আলম বানাবেন তাই আমি আপনাদের কাছে আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে আমার গোষ্ঠী কমিটির ভাইরা এখানে আছেন ওনারা বাইরে আপনার জামানাস শেষ করে যাওয়ার সময় ওনারা বসেছেন একটা অংশ জাকাতের হোক ফিতরার হোক সৎকা হোক যেভাবেই হোক ওনাদের হাতে আপনারা কিছু অংশ আঞ্জুমানের রাষ্ট্রের মধ্যে দান করবেন আরেকটি আবেদন আপনাদের কাছে এসেছে আপনারা অনেকেই এখানে আছেন বাদাম তোল মসজিদ চিহ্নিত সবাই আগ্রাবাদ বাদাম তোল জামা মসজিদ চিহ্নিত সেখানকার ক্ষতির সম্পর্কে আপনারা অনেকেই অবগত আছেন আমার কাছে ওনারা ফোন করেছেন গতকালকে রাত্রে কমিটি এবং দুজন ছেলে এখানে এসেছে ব্যক্তিগতভাবে অনেকে ছিলেন খুব ভালো আলেমি দিন ওনার দুটি কিডনি প্রায় ড্যামেজের পথে তাই একজন আলেমি দিনকে বাঁচানো এটা আমাদের দায়িত্ব না একটা আলেম বাঁচানো মানে দিনের সহযোগিতা করা কোরআনকে সম্মান করা হাদিসকে সম্মান করা এই দিনকে সম্মান করা তাই এই আলেমে দিন ভালো আলেমে দিন ওনারা আছেন এখানে ওনার প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হতে পারে ওনারা আমাদের কাছে আবেদন রেখেছেন আপনাদের জাকাত আপনাদের ফিতরা আপনাদের যেই জান সৎকে এরম জানে করে যাচ্ছেন সেখান থেকে একটা অংশ ওনার জন্য আপনারা এখানে ওনার ছেলেগুলো দাঁড়িয়েছে যাওয়ার সময় ওখানে কিছু দিয়ে যাবেন পাশাপাশি আমি আপনাদের কাছে প্রতি বছর বলি এই কথাটা আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখি আমিও একটা মাদ্রাসার দায়িত্বে ছিলাম এখনও আমাদের প্রিন্সিপাল মহোদয় এসেছেন উনি আমাকে অনুরোধ করেছেন আমার কাছে বেশি দেওয়া লাগবে না আপনারা বেশিটা দিবেন আমাদের মাদ্রাসার জন্য কারণ এই মাদ্রাসার আন্ডারে এই আঞ্জুমানের আন্ডারে বাংলাদেশ কিন্তু অনেকগুলো মাদ্রাসা অনেক গরিব মিসকিন আমাকে বেশি দেওয়া লাগবে না একশো দুইশো যায় যা পারেন আমি দাবি করব না শুধুমাত্র এখানেই যে আমি দেখে আমি যেখানে চাকরি করেছি সেখানে দেখেছি আপনার প্রায় ষাট জনের মতো মানে গরিব মিসকিন স্টুডেন্ট হ্যাজ করেন এবং ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত তাদেরকে ফ্রি পড়ানো হয় তাদের জন্য আপনারা কিছু দিবেন আমার কথা হলো আমার এখানে কোনো দাবি নেই আমার দাবিটা হবে আমার হুজুর কেবলা যেই এধারাগুলো বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন সে আঞ্জুমানের মধ্যেই আপনারা যতটুকু পারেন আপনাদের আশপাশে দেওয়ার পরে আপনারা একটু দিবেন আর আমাদের মুফতি ঈশ্বরীমুল্লা শাহ হুজুরের জন্য আপনারা একটু সহযোগিতার হাত বাড়াবেন সর্বোপরি সর্বশেষে আল্লাহর দরবারে পরিয়াদ করি আল্লাহ আমাদের দান আল্লাহ আমাদের জাকাত আমাদের আজকের জুমাতুল বিদাকে তুমি আমাদের জন্য কবরে হাসরে নূর হিসেবে কবুল করো আগামীকাল আমাদের প্রত্যেকের লাইলাতুল কদর সবাই উপস্থিত হবেন কাঁদবেন আজকেও আমাদের জন্য একটা লাইলাতুল কদর বা ইউমুল কদর আমাদের জন্য আজকেও একটা ইউমুল কদর আর সৎকাতুল ফিতির সৎকাতুল ফিতির তো সবাই চেনেন শরীরে জাকাত কি বলেন তো বলেন তো শরীরে জাকাত শরীরের 
রোগ ব্যাধি গায়ে জ্বর হওয়া বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হয় না এটা হচ্ছে শরীরের জাকাত ঠিক সম্পদের জাকাত হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা অংশ আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে ফেলা তো দ্রুপভাবে রোজারও একটা কি আছে জাকাত ওই রোজার জাকাত হচ্ছে সাতকাতুল ফিতির এই সাতকাতুল ফিতির এখানে আপনারা যারা ধনী সমষ্টি আছেন আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ রাখব আমাদের দেশে সত্তর টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ইসলামী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সত্তর টাকা এটা হচ্ছে গরিব মধ্যবিত্ত সবার জন্য ধনী মানুষ আপনার দিলে আদায় হয়ে যাবে পরিবারের সবার পক্ষ থেকে একটা একটা করে আপনি দিলে আদায় হয়ে যাবে আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কিশমিশ এবং খেজুরের যে একটা বিষয় আছে পনিরের যে একটা বিষয় আছে হাদিস শরীফের মধ্যে আমার নবী সাহাবিদেরকে উৎসাহিত করতেন আব্দুর রহমান ইবনা আউফকে ফারুখে আজমকে ওসমান গণিজিন নুরাইনকে ওনাদেরকে যাদের কাছে ধন সম্পদ ছিল আল্লাহ নবী সবসময় উৎসাহিত করতেন তোমরা গম দিয়া কি করিও না ফিতরা আদায় করিও না তোমরা আদায় করবা খেজুর দিয়া কিশমিশ দিয়া এক সা পরিমাণ প্রায় যেটার দাম বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় আপনার ধরতে গেলে দুই আড়াই হাজার টাকার মতো হবে এই রকম আপনি দান করবেন আর দেওয়ার সময় কুণ্ঠবোধ করবেন না আপনি প্রত্যেকটা সেক্টরে মনে রাখবেন এই দান এটার কারণে এই সৎকা যেটা ফিতির আদায় করতেছেন এটার কারণেই আল্লাহ পাক আপনার রোজার ভুল ত্রুটি মাফ করে দিচ্ছেন ঈদের জামাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই এই কাজ করে আসবেন আর আমাদের ঈদের জামাত ইনশাল্লাহ আটটা পনেরো মিনিটে সকাল আটটা পনেরো মিনিটে আমাদের অত্র মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে সর্বোপরি আমি সর্বশেষ কথাটা এটা বলেই আমার চোখ শেষ করছি কোনো ব্যক্তি যদি রোজা রাখতে না পারে অনেকের কাছে মাসালা রয়ে গেছে অনেক মানুষ আছেন যারা মা বাবা রোজা রাখতে পারেন না বলেই একটা গরিবকে ঘরে রেখে সারা মাস খাওয়ায় খাওয়ানোর ঘরে রোজা রাখে বুঝেন নেই মনে হয় মনে করেন আমার বাবা অসুস্থ আমার বাবা রোজা রাখতে পারতেছে না তখন আমরা কি করলাম একটা ব্যবস্থা করলাম আমার বাবার রোজাগুলো আদায় করতেছি মানে যা যে যার যে বুঝ আর কি একটা গরিব মানুষ ধরিয়ে আনলাম ভাই তুমি আমাদের এখানে সারা মাস খাবে তোমার যা যা ভালো লাগে খাবে কিন্তু রোজা রাখবে রোজার সবটা আমার বাবা হয়ে যাবে মানে আমার বাবার রোজা আদায় হয়ে যাবে কি বলে হবে সিস্টেম আছে অসম্ভব আমার বাবার নামাজগুলো তুমি সারা রাত তাহাজুদের মতো করে সারা রাত ফরতে দিও নামাজ আদায় হবে অসম্ভব এই নামাজও আদায় হবে না রোজাও আদায় হবে না যদি দেখতে পান আমার বাবা আমি যে কেউ অসুস্থ আমি আগামী যেমন মনে করেন আমি রমজানের প্রথম দিকে অসুস্থ ছিলাম তো এখন আমি যদি ফরে গিয়া ফিতরা বা ফিদি আদায় করি তাহলে আমার রোজা আদায় হবে না আমাকে কি করতে হবে আমি অসুস্থ ছিলাম কোরআন আমাকে বলেছে ওয়াইন কুন তুম মারাদান মারিয়ে দেন আউ আলা সাফারিন ফাইদা তুম মিন আইয়া মিন ওখার যখন আমি অসুস্থ বা সফরে থাকব আমি যদি সুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে ইনশাল্লাহ সুস্থ হব তাহলে আমাকে অবশ্যই রমজানের পরে সে রোজাগুলো অবশ্যই অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে ফিদিয়া দিলে ওই রোজা আদায় হবে না তবে হ্যাঁ ওই মানুষগুলো যেগুলো মেডিকেলে শুয়ে রয়েছেন বা আমার বাবা এত বেশি মুমূর্ষ মা এত বেশি মুমূর্ষ যিনি আর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই ওই ব্যক্তিগুলার জন্য আপনাদেরকে কি করতে হবে প্রত্যেকটা রোজার বিনিময়ে প্রত্যেকটা রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াইতে হবে অথবা সে দুই বেলা পেট ভরে ভালো খাবার খেতে যত টাকা লাগে সেই টাকাটা ওনার হাতে বুঝাইয়া দিতে হবে অন্য রেওয়ায়ত আছে একটা ফিতরা পরিমাণ টাকা আদায় করতে হবে এখানে ফিতরা বলতে আপনি এক্ষেত্রে আমি একটু দিমো হাদিস শরীফের ভাষা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের দেশে ফিতরার পরিমাণ কত বলেন তো সত্তর টাকা দিয়ে কেউ সাহারি এবং রাত্রের বাদ খাইতে পারবে ভালো মতো কিন্তু হাদিস শরীফের মধ্যে ওই কথাটা আছে পেট বরে ভালো আহার পেট বরে ভালো আহার মুরগি দিয়ে এক প্লেট বাদ খেতে গেলে কত টাকা লাগবে মিনিমাম একশো টাকার উপরে মিনিমাম ঠিক না বে ঠিক দেড়শো টাকা লাগবে তো এখন ফিতরার পরিমাণ তো কত সত্তর টাকা হয়েছে আল্লাহ রসুলের হাদিসের শব্দ ঠিক আছে কিন্তু ওই আল্লাহ রসুলের হাদিসের ভাষাটা এটা তো খেজুরও হইতে পারে কিশমিশও হইতে পারে তা আমরা তো সেই হিসাব করেছি শুধু কম যেটা সেটা ঠিক না বে ঠিক এটা আমাদের অভ্যাস দিন ইসলামের ক্ষেত্রে সব সময় চিন্তা করি যে কম কেমনে দিব কম দিয়া কেমনে বেসে যাব এই চিন্তাই থাকি তাই ওই জিনিসগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে তাহলে এক দুইজন একজন মিসকিনকে বা দুইজন মিসকিনকে দুই বেলা ভ্যাট ভরে খাওয়ান অথবা একজন মিসকিনকে দুই বেলা ভ্যাট ভরে খাওয়ান অথবা সেই পরিমাণের টাকা আপনি আপনার অসুস্থ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত পরিমাণ ব্যক্তিকে আপনি দিয়ে দিতে পারেন অথবা কাপড় কিনেও দিতে পারেন তাও সমস্যা নেই 
এক কথাই ওনার ফি দিয়ে শুরু এবং নামাজের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেন বুঝুন নামাজের কি হবে রোজা এক জিনিস নামাজ আর এক জিনিস অনেকেই বলেন যে রোজার ফি দিয়ে দিয়েছি মানে রমজান মাসে যেহেতু রোজা রাখতে পারে না এখানে নামাজ শুদ্ধ দিয়ে ফেলছি নয় অসম্ভব এটার ফি দিয়ে আলাদা নামাজের কোনো ফি দিয়ে তবে একটা কথা মনে রাখবেন নামাজের কোনো দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে নামাজের ফি দিয়ে আদায় হয় না তো আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য দানের মাধ্যমে ফোকা হাই কারাম একটা ইস্তাহাদি ফতোয়া দিয়েছেন সেটা হচ্ছে এক ওক্ত নামাজের জন্য এক ফিতরা এক ওক্ত নামাজের জন্য এক ফিতরা দৈনিক ছয় ওক্ত নামাজ কয় ওক্ত ছয় ওক্ত মানে ভিতরের নামাজ কি নামাজ ছয় ওক্ত নামাজের হিসাব করতে হবে রোজার জন্য ওইটা ঠিক থাকবে বাকি ছয় ওক্ত নামাজের হিসাব করে এক দিনের ছয় ফিতরা করে সত্তর টাকা করে ধরে নিলাম ছয় শতা বিয়াল্লিশ টাকা চারশো বিশ টাকা করে আপনি তিরিশ দিনের বা উনি যতদিন নামাজ করতে পারেননি সেই হিসাব করে একটা অনুমান করে আপনি গরিব মিসকিনকে দিয়ে দিবেন হতে পারে আল্লাহ পাক এই দানের বসিলাই এ ফিদিয়ার ওসিলাই আমার বাবাকে আমার মুমূর্ষ অসুস্থ আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই রমজান এই কোরআন তালাওয়া এই তাহাজ্জুত যেটার কারণে তারাবির নামাজ এসেছিল আগামী হয়তো শুক্রবারে আমাদের আর তারাবির নামাজ বৃহস্পতিবারে তারাবির নামাজ থাকবে না সেই তারাবির নামাজ আমাদের সারা রাতের জাগরণ আমাদের জিকির আস্কার কোরআন তালাওয়াত আল্লাহ শাহী দরবার কবুল আর মঞ্জুর করুন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে লাইলাতুল কদর নসিব করুন আল্লাহ আমাদেরকে ঈদ উল ফিতর নসিব করুন সর্বোপরি আমাদের মুসলিয়ানিকেরাম যারা আমাদের মসজিদের জন্য এসির ব্যবস্থা করেছেন এই জুমাতুল বিদায় আমরা দোয়া করি যারা আমাদের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যারা আমাদের মসজিদের খতমে তারা আবির খতমিল কোরআনের মধ্যেই আপনারা সবাই শরিক সামেল হয়েছেন আল্লাহ আপনাদের প্রত্যেকের হায়াতে আমলে রিজিকে দৌলতে ব্যবসা বাণিজ্যে চাকরি জীবনে পারিবারিক জীবনে আল্লাহ পাক রহমত নাজুল করুন আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির উপর আল্লাহ রহমত নাজুল করুন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত